È quasi magico come i racconti che si ispirano a fatti realmente accaduti possano diventare più popolari e conosciuti della storia stessa. Quella di Pocahontas è, nel nostro immaginario, una romantica storia d'amore tra la bella nativa, appunto Pocahontas, e il coraggioso avventuriero John Smith. Ma a quanto pare tra i due non ci fu nessuna storia d'amore, anche perché Smith infiocchettò molto la vicenda e Pocahontas all'epoca aveva 12 anni. Sai com'è? Vabbè, io comunque il loro incontro me lo immagino sempre con i colori del vento in sottofondo. Come sempre ringrazio la bravissima Giada che ha realizzato un video con le canzoni iconiche del film. Trovate il link qui sotto nell'info box, mi raccomando, non perdetelo. Siamo nel 1607 e assistiamo alla partenza di una spedizione per il nuovo mondo. Per la gloria, l'oro e Dio e la Virginia Company. Ma basta. A capo della spedizione c'è il perfido e avido governatore Ratcliffe che è davvero da merino si veste di viola sobrietà per una traversata in nave e porta con sé il suo altrettanto altezzoso cane Perlin. È quasi il precursore di Paris Hilton che si porta il chihuahua nella borsetta. Il cagnetto antipatichetto in traversata in nave. Al viaggio partecipa anche John Smith, un famoso avventuriero, coraggioso e di buon cuore, che dimostra subito di avere diritto al ruolo di protagonista salvando il suo compagno e amico, Thomas, da un affogamento piuttosto certo, con un tuffo acrobatico dalla nave e un'immersione da record. Dopo un viaggio burrascoso, il gruppo giunge nel Nuovo Mondo, dove vivono pacifiche e numerose tribù, tra le quali quella di Powhatan, padre di Pocahontas. Una giovane ragazza coraggiosa e ribelle, che però non è molto entusiasta del suo matrimonio combinato con Kukum, valoroso guerriero che sorride più raramente di Victoria Beckham per paura delle rughe da espressione. I migliori amici della ragazza sono il proce nemico e il colibrì Flint. Mentre i suoi passatempi preferiti sono lanciarsi da scogliere altissime, fare infartare la sua migliore amica Nakoma con tentativi di annegamento poco celati, fare pagaia estrema tra le rapide e parlare con un albero senziente, nonna salice che dispensa consigli saggi e occasionalmente canzoni. Quando il gatto e gli inglesi arrivano nel nuovo mondo, si apprestano a dispensare ciò che il colonialismo ha da offrire. Disboscamento selvaggio, scavi non autorizzati che deturpano il paesaggio e l'uccisione di qualunque forma di vita vedano. E così tra i coloni e i nativi inizia subito uno scontro in tempo zero perché viva il progresso. Nel frattempo John Smith è intento a esplorare l'isola scalando pareti a mani nude e nei pressi di una cascata incontra Pocahontas e siccome ella è donna e gnocca rinuncia all'idea di prenderla moschettate. Grazie a un venticello magico, la ragazza ha un'illuminazione in modi Erasmus e impara in un attimo la lingua inglese, poi in stile Matrix. E John racconta alla fanciulla dove vive, asserendo che avrebbero portato anche lì la civiltà. Giustamente incacchiata che le abbia dato della selvaggia, la giovane gli dà una lezione di vita con una canzone indimenticabile e i due promettono di rivedersi. Ma la cosa non è facile, perché Powhatan ha appena dichiarato nemici, i nuovi arrivati e altrettanto fa Ratcliffe. L'uomo in verità è più che altro frustrato perché nonostante i suoi uomini abbiano scavato per tutto il giorno buche profonde di 18 metri, non hanno trovato un singolo granello d'oro. Si convince così che siano gli indigeni a nasconderlo e cerca un pretesto per una guerra easy. Pretesto che gli viene servito su un piatto d'argento quando la tribù di Powhatan cattura John Smith condannandolo a morte. Ma fa Facciamo un passo indietro. Pocahontas e John Smith si erano incontrati per cercare di frenare l'imminente scontro e un discorso tira l'altro e, e i due hanno finito per limonare. Purtroppo erano stati visti da Kokum, avvisato da Nakoma, una migliore amica che non sa farsi i fatti suoi. E subito il guerriero cerca di minare duro John, che sta per avere la peggio, quando ecco che interviene Thomas e spara al povero terzo incomodo. Siccome anche lui è un amico che non sa farsi i fatti suoi, aveva seguito John sotto subdolo consiglio di Ratcliffe in verità. John viene così portato via e accusato dell'omicidio di Kokum, mentre Thomas corre al villaggio ad avvisare Ratcliffe che coglie la palla al balzo per muovere battaglia contro la tribù. Dopo essersi consultata con nonna Salice, Pocahontas attiva il turbo e corre più veloce di Usain Bolt per salvare John e riesce a fermare l'esecuzione e col suo discorso pone persino fine alla guerra imminente. Ma Ratcliffe non ci sta e cerca comunque rissa sparando a Powhatan che si salva solo grazie a John Smith che si mette in mezzo modo di scudo umano restando ferito. Il governatore viene così legato come un salame e caricato su una barca per essere riportato in Inghilterra per il processo e altrettanto deve fare John per curare le sue ferite. Pocahontas saluta così il suo John Smith dalla scogliera più alta lasciando noi poveri spettatori 
in un fiume di lacrime e commozione. E sì, lo so che c'è anche un sequel, ma a parer mio rovina un po' tutta la magia di questo lungometraggio, quindi lasciatemi così, con questa immagine evocativa che è molto meglio di sti sequel non richiesti e pure mal disegnati. Ok, c'è Pocahontas che saluta John Smith dalla scogliera più alta del villaggio, ma Indy che fa la vedetta in sala? Eh, è anche quella poetico. Sì, sì alcun tipo di relazione perché John infiorettò abbastanza la infiorettò fiocchettò vero da merino si veste di viola sobrietà angura costella al posto delle R quella di Powatan capo di Pocahontas che era padre non capo mm. e quali quella del capo Pocahontas <coughs> Powatan padre Pocahontas sta frase non ce la fa sono il procione nemico e il colibli flint colibli Bello magico, la ragazza ha un'allucinazione stile Erasmus. Illuminazione. Oh, Watan dichiara nemici nuovi nemici. <ride> nemici. E gli viene servito su un piatto d'armento quando, it... quando Thomas spara al povero terzo in como. Do. Eh, Sono persa a pestare. Solo grazie all'intervento di John che si mette restando ferito. È in mezzo, ma mo, mo sono dimenticato. 